ఓం నమో వెంకటేశాయ ప్రతిరోజు మిమ్మల్ని పలకరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన సనాతన ధర్మంలో ఎన్నో విషయాలను ఆనాడే మన ఋషులు మునులు చెప్పారు వాటిలో కొన్ని విషయాలను ఋషివాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ ప్రారంధం అనుభవించక తప్పదు అని మాట వింటూ ఉంటాం ప్రసిద్ధి చెందిన శాస్త్రవాక్యాలు కూడా లలాట లిఖితారేఖ పరిమార్ష్టుం న శక్ష్యతే హరిణాపి హరేణాపి బ్రహ్మణాపి సురైరపి అని ప్రసిద్ధి చెందిన వాక్యం ఉన్నది అంటే నుదుట రాసిన రాతలు చెరిపి వేయడం ఎవరి వల్ల కాదు బ్రహ్మదేవుడి చేత కాని విష్ణువు చేత కాని శివుడి చేత కూడా కాదు అని మాట ఉంటూ విధి రేవ గరీయసి విధి అంటే ఏది అనుభవించాలో నిర్ధారింపబడి ఉంటుంది పూర్వకర్మలను అనుసరించి అది అనుభవించక తప్పదు అదే ప్రారంధం భోగతో నశేత్ అన్నారు ఇక్కడ ప్రారంధం అంటే నువ్వు అనుభవించవలసినది ఏదైతే ఉందో అది ప్రారంధం అది అనుభవించడం వల్ల పోతుంది తప్ప దాన్ని మార్చలేవు అంటున్నారు ఇక్కడ అంటే ప్రారంధంలో దుఃఖం అనుభవించవలసిన రాత ఉందనుకోండి అనుభవించక తప్పదు దాన్ని తొలగించే ప్రయత్నం చేయం అదేవిధంగా ప్రారంధం సుఖరూపంలో అనుభవించక తప్పదు అన్నప్పుడు దాన్ని తొలగించే ప్రయత్నం మనం చేసినప్పటికీ అనుభవించక తప్పదు అలాగైతే సుఖం తనంత తాను వస్తుంది దుఃఖం తనంత తానే వస్తుంది కానీ వాటిని నువ్వు మార్చలేవు అని వీటి యొక్క విషయం అటువంటప్పుడు పూజలు పునస్కారాలు జపాలు తపాలు ఎందుకండి ఏది వస్తే అది అనుభవిస్తూ అంతే కదా వాటిని మనం తొలగించలేనప్పుడు అవి చేసే ప్రయోజనం ఏమిటి అని వెంటనే ఒక ప్రశ్న వేస్తుంది ఈ ప్రశ్నకు కూడా శాస్త్ర సమాధానం చెప్తుంది ఇది సాధారణ నియమం మాత్రమే ఏమిటి అనుభవించక తప్పదు నువ్వు చేసిన పూర్వకర్మని అనుసరించి ఏది అనుభవించవలసి ఉంటుందో ఆ ప్రారంధమును అనుభవించక తప్పదు ఇది సత్యమే అయినప్పటికీ కూడా తగిన సాధన చేసినట్లయితే వీటిని కూడా మార్చవచ్చు అనేది వెంటనే శాస్త్రం చెప్తున్నటువంటి మాట మొదటిది సామాన్య సూత్రం రెండవది ప్రత్యేకంగా మన సాధనలతో దాన్ని తొలగించవచ్చు అనేటువంటి అభయం కలగబడుతోంది అందుకని మన సాధనలు చూపించారు అయితే ఎవడైనా ఏదైనా అనుభవించక తప్పదు కానీ వీడి సాధన బలం బట్టి పరిపూర్తిగా తొలగించుకోగలడు సాధనలో బలం లేకపోతే కొంతైనా తొలగించుకోగలడు అనే మాటను చాలా చక్కగా చెప్తున్నారు దీనికి మంచి ఉదాహరణ ఏమిటి అంటే విద్యుచ్ఛక్తి ప్రసరిస్తున్న తీగ మీద చెయ్యి వేస్తే వెంటనే షాక్ కొడుతుంది ఇది సామాన్య సూత్రం అలాగే ప్రారంధం కూడా అనుభవించక తప్పదనేది కూడా సామాన్య సూత్రం కానీ చేతికి రబ్బర్ తొడుగు కానీ తొడుక్కొని ఆ తీగను ముడితే ఆ షాక్ కొట్టదు అనేటువంటిది మినహాయింపు సూత్రం అయింది ఇక్కడ అదేవిధంగా మనం దుఃఖం అనుభవించక తప్పదు అనే సామాన్య సూత్రం ఉన్నప్పటికీ కూడా సాధనాబలం అనేటువంటి కవచం మనం పెట్టుకున్నట్లయితే ప్రారంధాన్ని కూడా తొలగించుకోవచ్చు అని చెప్పారు అందుకే అశుభాన్ని నిరాచష్టే తనువతి శుభ సంతతిం అనేటువంటిది ఒక మాట ఉన్నది భగవంతుని ధ్యానించినట్లయితే అశుభములు తొలగిపోయి శుభ పరంపరలు కలుగుతాయనేది శాస్త్రవాక్యం మరి అది శాస్త్రవాక్యమే ఇది శాస్త్రవాక్యమే కానీ భగవద్ అనుగ్రహం ఎవరి మీద ఉంటుందో వారు అశుభాలను తొలగించుకోగలరు అశుభము అంటే మన ప్రారంధ వసాత్తు ఇదివరకటి కర్మలను అనుసరించి వచ్చే దుఃఖములు అదేవిధంగా తప్పుడు పనులు చేయడానికి కావలసిన ప్రేరణలు ఇవన్నీ కూడా అందులో భాగం అది అటువంటి అశుభాలను తొలగించగలిగే శక్తి ఆ భగవద్ అనుగ్రహంలో ఉంది కనుక భగవద్ అనుగ్రహం సంపాదించడానికి మనం ప్రయత్నించాలి తప్ప ఏ కర్మ చేస్తే ఇది వచ్చింది ఏ కర్మ చేస్తే అది వచ్చింది అని మీమాంసలకు వెళ్ళిపోకూడదు అదేవిధంగా ప్రారంధం అనుభవించక తప్పదు కదా అని చతికలు పడిపోకూడదు మనం ప్రయత్నం చేయాలి సాధన చేయాలి అందుకే ఆధ్యాత్మిక సంస్కృతి ఎప్పుడూ కూడా పని చెయ్యమని ప్రయత్నించమని చెప్తోంది తప్ప ఎలా ఉంటే అలా ఉంటుంది చతికలు పడి కూర్చో అని చెప్పట్లేదు ఇక్కడ అందుకే ప్రతివాడు కూడా అశుభాలు తొలగించుకోవడం కోసం చెడు నిర్మూలించడం కోసం తన ప్రయత్నం తాను చేయాలి యత్ దుష్కరం యత్ దురాపం యత్ దుర్గం యచ్చ దుర్గమం తత్సర్వం తపసాసాధ్యం తపోహి దురతిక్రమం అని అత్యద్భుతమైన వాక్యం మనకి శాస్త్రంలో కనబడుతుంది యత్ దుష్కరం దేనిని మనం అసలు చెయ్యలేమనుకుంటామో దేనిని మనం పొందలేదేమనుకుంటామో దేన్ని మనం సాధించలేమనుకుంటామో అవన్నీ కూడా తపసా సాధ్యం తపస్సు చేస్తే సాధ్యమవుతుంది అని చెప్పారు ఇక్కడ అందుకని తపస్సు అనే ఒక అద్భుతమైన సాధన చెప్పారు ఈ తపస్సుతో దేన్నైనా కూడా మనం సాధించవచ్చు అందుకే ఇది వరకు ఏవో పాపాలు చేసాం గుర్తుకొచ్చింది అయ్యో పాపం చేసి ఏమైనా ఏడుస్తూ కూర్చొనక్కర్లేదు తపస్సుగానే పెంచుకుంటే ఆ పాపములన్నీ దగ్ధమైపోతాయి అందుకే మానవుడు గతానికి వగచి ఏడుస్తూ కూర్చోకూడదు ఒకడెవడో అంటాడు గతము తలచి వగచేయ కంటే సౌక్ష్యమే లేదు అని అంతకంటే పనికి మాలని పనిమరుకట్లేదు అందుకే వాటిని తలంచుకుంటూ ఏడవడం కాదు 
తపస్సు 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 చాలా ముఖ్యం అందుకు దుఃఖం ఎక్కువనప్పుడు తపస్సు పెంచుకోవాలి అది భగవదారాధన నియమబద్ధమైన జీవితం ధార్మికమైనటువంటి ఆలోచన సరళి పెంచుకుంటూ తపో మార్గాన్ని ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని మనం అవలంబించినట్లయితే అసాధ్యాన్ని కూడా సుసాధ్యం చేసుకోగలము దీనికి ఉదాహరణగా మార్కండేయుడు మొదలైన వారి యొక్క చరిత్రలు చెప్పబడుతున్నాయి అకాల మృత్యువు అనేటువంటి ప్రారంధాన్ని ఆయన శివుని ఉద్దేశించి చేసిన అమోఘమైన తపస్సు వల్ల తొలగించుకోగలిగాడు అదేవిధంగా తన భర్తకి మృత్యువాత ఉందని తెలుసు కూడా వివాహం చేసుకున్నటువంటి సావిత్రిదేవి తన భర్త అయిన సత్యవంతుని తన తపస్సుతోనే తిరిగి కాపాడి దీర్ఘాయుష్మంతిని చేయగలిగింది అందుకు ప్రారంధం ఏదో ఒకటి సూచిస్తున్నప్పటికీ కూడా మన తపస్సుతో వాటిని తొలగించుకోవచ్చు అందుకే మానవుడు తన బ్రతుకు ఏమిటి తర్వాత పరిస్థితి ఏమిటి వీటి గురించి ఆలోచించడం తర్కించడం కంటే తపస్సును ఆచరించుతూ తనదైన ప్రయత్నాన్ని అది ధర్మబద్ధమైన ప్రయత్నాన్ని ధర్మబద్ధంగా ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో చేసినట్లయితే ప్రారంధాన్ని కూడా జయించగలడు పరమార్థాన్ని పొందగలడు అని చెప్తున్న ఋషివాక్యాలకు నమస్కరిస్తూ మాస విశిష్టతను ఈరోజు కొంత తెలుసుకుందాం కిరీటిని మహావజ్రి సహస్రనయనోజ్వలి వృత్ర ప్రాణ హరే చైంద్రి నారాయణి నమోస్తుతి స్తోత్రం నారాయణి స్తోత్రం మాసం ఆశ్వేద మాసం స్థుతి అమ్మవారికి సంబంధించినటువంటి స్థుతి ఈ స్థుతిలో మనం ఆ తల్లిని ఐంద్రీదేవిగా కీర్తిస్తున్నాం అంటే ఇంద్రస్వరూపిణిగా అన్నమాట కిరీటిని అందరికీ కిరీటాలు ఉంటాయి కొన్ని కిరీటాలు కేవలం కట్టెమోపుల్లాగా ఉంటాయి కొన్ని కిరీటాలు అద్భుతంగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయి కొన్ని కిరీటాలు సమస్త దేవతల యొక్క శ్రేష్ఠుల యొక్క పూజలను అందుకుంటూ ఉంటాయి అటువంటి కిరీటం కలిగినటువంటి వాడు ఇంద్రుడు అని ఒక వ్యవహారం ఉన్నది కానీ అమ్మవారే స్వయంగా ఇంద్రుడిగా ఉన్నదంటే ఆ కిరీటాలకు కూడా పూజనీయమైనటువంటి మహత్తరమైనటువంటి కిరీటం ఏదైతే ఉన్నదో అటువంటి కిరీటాన్ని ధరించింది కనుక కిరీటిని అని ఒక ప్రయోగం చేశారు అలాగే మహావజ్రి ఏ దేవతా స్వరూపంలో అమ్మవారిని మనం భావించుకుంటే ఆ దేవతలకు ప్రధానమైనటువంటి ఆయుధాలను ఆ అమ్మవారు ధరించడం అనేటువంటిది మనం చూడగలిగినటువంటి చూస్తున్నటువంటి విషయం ఇక్కడ మనం ఇంద్రునిగా భావించుకుంటున్నాం కనుక ఐంద్రీదేవి కనుక ఇంద్రుని యొక్క ఆయుధమైనటువంటి మహావజ్రాన్ని ఆయుధంగా ధరించింది ఆ మహావజ్రం సాధారణమైనటువంటి వజ్రం కాదు అది దధీచి మహర్షి యొక్క వెన్నెముక నుంచి తయారు చేయబడినటువంటి ఆయుధం అది కనుక అది దృఢమైనటువంటి వజ్రాయుధం సహస్ర నయనోజ్వలి ఇంద్రునికి శరీరం నిండా కన్నులు అయినటువంటిది మనకు తెలిసినటువంటి కథావిశేషం కనుక అమ్మవారికి కూడా శరీరం నిండా ఐంద్రీ ధారణ వల్ల ఆ నేత్రాలు వచ్చాయి కనుక సహస్ర నయనోజ్వలి వేయి కన్నులతో వెలుగొందుతూ ఉన్నటువంటి ఆ దివ్యమైన మూర్తి ఆ తల్లి వృత్ర సంహారం చేసినటువంటి ఐంద్రీ స్వరూపిణి ఆవిడ వృత్రాసురుణ్ణి ఇంద్రుడు సంహరించాడు అనేటువంటిది అది సాందర్భికం కానీ ఆ ఇంద్రుని చేత వృత్ర సంహారం చేయించడంలో శక్తిగా ఆయనలో ప్రవేశించి ఆ కృత్యాన్ని నిర్వహింపచేసినటువంటి ఘనత అమ్మవారిది కనుక ఐంద్రీదేవిగా ఆ తల్లి వృత్రాసుర సంహారం చేసింది అని ఇక్కడ స్థుతి చేయబడుతోంది అటువంటి నారాయణికి నమస్కారం అని చెప్పడం ఇక్కడ అంతరార్థం ఆశ్వయుజ మాసంలో ఒక్కో తిథిలో ఒక్కో విశిష్టత దాగి ఉంది మరి ఈ రోజు తిథిలో దాగి ఉన్న విశిష్టతను తెలుసుకుందాం ఈరోజు అక్టోబర్ ముప్పయో తేదీ చాంద్రమాన విలంబినామ సంవత్సర దక్షిణాయన శరదృతువులో ఆశ్వేజ మాసంలో కృష్ణపక్షంలో షష్ఠీ తిథి ఆర్ద్ర మరియు పునర్వసు నక్షత్రాలు మంగళవారం ఇక్కడ కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయన్నమాట నక్షత్రాల్లో ఒక నక్షత్రం ఆర్ద్ర నక్షత్రం అది శివప్రియమైనటువంటి నక్షత్రం కనుక శివ సమర్చనం చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక విషయం అలాగే తిథి షష్ఠి కనుక సుబ్రహ్మణ్య ఉపాసనం చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనం అమ్మవారి యొక్క రూపాలలో ఐంద్రీదేవిగా ఈ రోజున సమర్చనం చేసుకోవచ్చు వీటితో పాటు మనకు మరొక విశేషం ఏంటంటే మంగళవారం కనుక కుజ సంబంధమైనటువంటి స్తోత్రాలను కవచాలను వీటన్నిటిని కూడా పఠించుకోవచ్చు ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని విశేషాలు
రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ